எல்லோருக்கும் வணக்கம் இன்றைக்கி அனிதா புஷ்பவனம் குப்புசாமி யூடியூப் சேனலில் உங்களெல்லாம் சந்திக்கிறதுல ரொம்ப ரொம்ப மகிழ்ச்சி இன்றைக்கு பிறந்த நாள் மற்றும் திருமண நாள் காண இருக்கின்ற அனைவருக்குமே என்னுடைய வாழ்த்துகள் உங்களுடைய வாழ்க்கையில் நீங்கள் அனைத்து நலங்களும் வளங்களும் கிடைக்கப்பட்டு நீடுழி வாழணும்னு சொல்லிட்டு நான் இறைவன்கிட்ட பிரார்த்திக்கிறேன் இந்த காணொலியை காண்கின்ற அனைவருக்குமே இந்த நாள் இனிய நாளாக அமையட்டும் இன்றைக்கி இந்த பதிவில் நம்ம பார்க்க போகிறது இந்த தெனாலிராமன் கதைகள் நம்ம ஆரம்பித்தோம் இல்லையா அதனுடைய அடுத்த பகுதியை பார்க்க போகிறோம் முதல் பகுதியில் தெனாலிராமன் என்பவர் யார் அவர் வந்து விகட கவி என்கின்ற பெயர் பெற்றது எப்படி அவர் நல்லா படிக்கலன்னா கூட சிறந்த அறிவாளியாக திகழ்ந்து ஒரு மன்னருக்கு இணையான வாழ்க்கையை வாழ்ந்தார் எப்படி அதெல்லாம் நடந்ததுன்றது தான் முதல் பகுதியில் நம்ம பார்த்தோம் காளி மாதாவின் அருள் பெற்றது எப்படின்னு காளி தாய் வந்து அந்த பகுதியில் அவருடைய நகைச்சுவை உணர்வை பார்த்து சிரிச்சுட்டு இந்த ஞான பாலை நீ குடித்து மன்னருக்கு இணையான வாழ்க்கையை நீ எதிர்காலத்தில் வாழ்வாய் உன்னை எல்லாரும் போற்றுவார்கள் அப்படின்னு ஆசிர்வதிச்சாங்க அது வரைக்கும் நம்ம பார்த்தோம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அதன் தொடர்ச்சி இரண்டாவது பகுதி காளி தாயின் ஆசிர்வாதம் பெற்ற அந்த சாதாரண சிறுவனான தெனாலிராமன் எப்படி ஒரு மன்னரை சந்தித்தார் அதாவது அவர் பின்னால் கிருஷ்ண தேவராயர் மன்னர் அரசவையில முதன்மை அமைச்சராக இருந்தார் மன்னருக்கு ஆலோசனை வழங்குபவராக இருந்தார் இது எப்படி சாத்தியப்பட்டது அவர் முதல் முதலாக மன்னனை எப்படி சந்தித்தார் என்ன நடந்ததுன்றது இந்த பகுதியில் நம்ம பார்க்க போறோம் காளி தாய்கிட்ட ஆசீர்வாதம் பெற்ற அந்த சிறுவனான தெனாலிராமன் வந்து அப்படியே வளர்ந்து இளைஞனாகும் பருவத்திற்கு வந்தார் இப்போ பிழைக்கும் வழியை தேடிட்டு தன்னுடைய கிராமத்தை விட்டுட்டு வெளியூருக்கு போறாரு அப்படி போய்கிட்டு இருக்கும் பொழுது ஒரு அரண்மனையை பார்க்கிறார் அவருக்கு அது அரண்மனைன்னு தெரியல அந்த கேட்டுக்கு வெளியில ரெண்டு பேர் வந்து அப்படியே சாஞ்சு ரெஸ்ட் எடுத்துக்கிட்டு இருக்காங்க ஓய்வு எடுத்துக்கிட்டு இருக்காங்க அதை பார்த்தாரு சரி பக்கத்துல போய் பார்த்தாரு அவங்க கிட்ட பேசலான்னு அவங்க நல்லா தூங்கிக்கிட்டு இருந்தாங்க அப்படியே வந்து கதவை திறந்து பார்த்தாரு கேட்டுக்கு கதவை திறந்து பார்த்தோன்னா அது திறந்துக்கிச்சு அப்படியே உள்ளே போகிறாரு போ பார்க்கும்போது ஆஹா எவ்வளோ பெருசாக இருக்குது இந்த மாளிகை இங்கே போய் நம்ம வேலை கேட்கலாமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு உள்ளே நுழைஞ்சு தான் பாட்டுக்கு போய்கிட்டு இருக்கார் அந்த நேரம் வந்து மதிய உணவு நேரம் அதனால் அங்கே அனைவருமே சாப்பிடுவதில் மும்முரமாக இருந்தாங்க அவங்கவுங்க பணிக்கு ஏற்ற இடமாக உட்காந்து சாப்பிட்டுக்கிட்டு இருந்தாங்க அவர் வந்து அவர் போனது உள்ளே போனதை யாருமே கண்டுக்கல சாப்பாடு பசிக்கிற நேரத்தில் சாப்பிடும்போது யாரையாவது கவனிக்க முடியுமா என்ன அதனால் உள்ளே போய்கிட்டே இருக்கார் போனோன்னு போக போக அதாவது கேட்டுக்கு உள்ளேருந்து போகும்போது பார்த்திங்கன்னா சாதாரணமாக இருந்தது அப்புறம் உள்ளே போக போக பார்த்திங்கன்னா பெரிய பெரிய ரூமாக இருக்குது ரொம்ப அழகழகாக இருந்தோடனே இவருக்கு ஆசையாக இருக்கு ஆஹா இன்னும் உள்ளே போய் நம்ம பார்க்கலாமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு நடந்து அவர் பாட்டுக்கு போய்கிட்டு இருக்கார் அப்படியே நடந்து போய்கிட்டு இருக்கும்போது கடைசியில் பார்த்திங்கன்னா அவர் அந்த மன்னர் கிருஷ்ண தேவராயர் இருக்கார் இல்லையா ராஜா அவருடைய ரூமுக்கு போய் சேர்ந்துகிட்டார் அங்கேயும் யாரும் இல்லை சாப்பாட்டு வாசனை மட்டும் வந்தது இதில் நீங்கள் நினைப்பீங்க ஒரு பேலஸ்னா அரண்மனைனா யாராவது சாதாரண ஆளுங்க உள்ளே வர முடியுமா அப்படியே வந்தால் கூட வேறு ஒரு மனுஷன் வர்றான் வெளியாள் வர்றான்னு சொன்னால் பிடிச்சிக்க மாட்டாங்களா அப்படின்ற ஒரு எண்ணம் வரும் அவர் என்ன பண்ணிட்டார் அந்த கேட்டுக்கு வெளியில் கேட்டிலிருந்து நுழைகிறார் இல்லையா அரண்மனைக்கு அப்போ கேட்டுக்கு வெளியில் வாட்ச்மேன் வந்து தூங்கிக்கிட்டு இருக்காங்க காவலர்கள் தூங்கிக்கிட்டு இருக்காங்க அப்போ என்ன பண்ணுறாரு அந்த அவங்களுடைய ட்ரெஸ் எடுத்து இவர் போட்டுக்கிறாரு அப்போது அப்படி தான் உள்ளே வர்றாரு அரண்மனைக்குள்ளார அதனால் யாருமே கண்டு நம்மளை போல ஒரு வேலை செய்யறவன் போய்கிட்டு இருக்கான் அப்படின்ற நினப்புல விட்டுட்டாங்க ஏன்னா ட்ரெஸ் கோடுன்னு இருக்கும் இல்லையா பேலஸ்ல வேலை செய்யறவங்களுக்கு அதனால அந்த ட்ரெஸ் கோடோட இருந்தனால அது வந்து விட்டுட்டாங்க சரி இப்போ இந்த ராஜாவுடைய ரூம்க்கு வந்துடுறார் இல்லையா அங்கே பெட்டை பார்த்தோடனே அங்கே அடிக்கிற காத்தையும் பார்த்தோடனே அவர் நடந்து வந்த டயர்டும் சேர நம்ம இதில் கொஞ்சம் நேரம் தூங்கலான்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்றாரு ட்ரெஸ் எல்லாம் தூக்கி போட்டு அவர் நல்லா தூங்குறாரு இதுக்கு நடுவில் ராஜா என்ன பண்ணுறாரு சாப்பிட்டு கொஞ்ச நேரம் தூங்கலான்னு சொல்லிட்டு அவருடைய ரூமுக்கு வர்றாரு இதில் நீங்கள் கேட்கலாம் மேடம் அங்கே ராணியெல்லாம் இருப்பாங்கள்ல ராஜாவோட ரூமில் அப்படின்னா ராணின்றவங்க எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த புறத்தில் அவங்களுக்கெல்லாம் தனி ரூம் ராஜா ராணி இருக்கிறதுக்கு வேறு ரூம் இப்போ நடுவில் இவங்க சாப்பிட்டு ஓய்வு எடுக்கிறதுக்குன்னு வேறு ரூம் இதெல்லாம் கேட்பீங்க அதனால் சொல்கிறேன் அதனால் ரெஸ்ட் எடுக்கிறதுக்குன்னு வேறு ரூம் இருக்கு இல்லையா சாப்பிட்ட பின்னாடி அங்கே அவருடைய ரூமுக்கு வர்றாரு அங்கே வந்து பார்த்தா கட்டில் மேலே ஒருத்தர் நல்லா கை காலை நீட்டிக்கிட்டு படுத்து கிடக்கிறான் அதை பார்த்த உடனே ராஜாவுக்கு ஒரு அதிர்ச்சி ஆயிடுச்சு அப்புறம் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா கோபம் வருது 
அவர் வந்து கை தட்டுறாரு யாரங்கே இங்கே வா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கூப்பிட்ட உடனே வந்து பத்து பேர் நிற்கிறாங்க யார் இவன் என்ன இப்படி படுத்து கிடக்கிறான் என்னோட பெட்டில் படுக்கணும்னா இவனுக்கு எவ்வளோ துணிச்சல் இருக்கணும் யாருன்னு கேளுங்க தட்டி எழுப்புங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதட்டுறாரு அவனை தட்டி எழுப்புறக்குள்ள ராஜாவுக்கு கண்ணெல்லாம் செவந்து போய் அவருடைய கோபம் உச்சந்தலைக்கு ஏறிக்கிச்சு தெனாலிராமன் எந்திரிக்கிறாரு எந்திரிச்சு பார்த்தோன்னே எதிரில் பார்த்தீங்கன்னா நல்லா ட்ரெஸ் பண்ணிக்கிட்டு ஒருத்தர் நிற்கிறாரு அவனுக்கு யாரும் தெரில முன்ன பின்ன ராஜாவை பார்த்துருந்தா தானே தெரியும் அதனால எழுந்து ஏ என்ன எழுப்பு நீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சர்வசாதாரணமா கேட்கிறாரு ராஜாவுக்கு இன்னும் கோபம் ஏறிடுச்சு என்ன துணிச்சல் இருந்தா இவன் கட்டல் மேல தூங்கினதே தப்பு இதுல எழுந்துகிட்டு எங்கிட்ட வந்து கேட்கிறான் என்ன யார் எழுப்புனதுன்னு சொல்லிட்டுன்னா கோபம் வருமா வராதா அப்புறம் அவர் சொல்றாரு என்ன துணிச்சல் உனக்கு ஒரு அரண்மனைக்குள்ள எப்படி நீ உள்ள வந்த அப்படின்னு கேட்டோடனே தெனாலிராமன் சொல்றாரு ஐயா அரண்மனைய நான் முன்ன பின்ன பார்த்ததில்ல நான் எங்க கிராமத்துல இருந்து வேலை தேடி வந்துகிட்டு இருக்கும் கேட்டுக்கு வெளியில ரெண்டு பேர் நல்லா தூங்கி வழிஞ்சாங்க அதனால நான் உள்ள நுழைஞ்சு வந்து பார்க்கும் போது நல்லா பெரிய வீடா இருந்தது ரொம்ப அழகா இருந்தது இங்க வந்தேன் ரொம்ப களைப்பா இருந்தது அதனால தூங்கிட்டேன் இதுல என்ன தப்பு ஐயா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்ட உடனே அவருக்கு இன்னும் கோபம் வந்துருச்சு என்ன துணிச்சல் டாயுவேன் நம்ம கட்டுல படுத்தது இல்லாம என்ன தப்புன்னு கேட்கறானே அப்படின்னு சொல்லிட்டு உனக்கு அரண்மனைன்னு தெரியாது அப்ப நான் யாருன்னு கூட தெரியாதா அப்படின்னு கேட்ட உடனே ஐயா இது அரண்மனைன்னே தெரியல இதுல நீங்க யாருன்னு எனக்கு எப்படி தெரியும் நல்லா ட்ரெஸ் பண்ணிட்டு கம்பீரமா நிக்கிறீங்க அவ்வளவுதான் எனக்கு தெரியுது கண்ணுக்கு முன்னாடி நீங்க யாருன்னு எனக்கு தெரியாத ஐயா அப்படின்னு சொன்னோடனே பக்கத்துல இருந்த காவலர்கள் எல்லாம் கோவிச்சுட்டு வர்றாங்க ராஜா எப்போ உத்தரவு போடுவாரு இவன் கழுத்த அப்படியே வெட்டி போட்டுறான்னு சொல்லிட்டு கோவிச்சுட்டு பக்கத்துல வர்றாங்க அப்போ அதுல ஒரு காவலாளி சொல்றான் சரியான வடிகட்டின முட்டாளா இருக்கே நீ இவர் ராஜான்னு கூட தெரியாம இருக்க இவர் நம்ம ராஜா கிருஷ்ண தேவராயர் அவருடைய அரண்மனை இது அவருடைய அறையில நீ வந்து படுத்திருக்க படுத்ததும் இல்லாம இவ்வளவு திமரா பேசுறியா அப்படின்னு அவன் மேல பாய போனான் அப்போ மன்னருக்கும் கோவம் வந்துட்டு சொல்றாரு உனக்கு என்ன ஒரு திமர் இருக்கணும் உனக்கு அரண்மனைக்கும் சத்திரத்துக்கும் வித்தியாசம் தெரியல போற வர்றவங்க தங்கறதுக்கா நான் இந்த அரண்மனையை கட்டி வச்சிருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதட்டி கேட்கிறாரு அப்போ தெனாலிராமன் கை கூப்பி அந்த மன்னனை பார்த்து சொல்றாரு ஐயா நீங்க மன்னன்னு தெரியாம நான் இத்தனை நேரம் இருந்துகிட்டேன் இப்போ மன்னன்னு தெரிஞ்ச பின்னாடி நான் உனக்கு கையெடுத்து வணங்குறேன் ஆனா என்னுடைய சிற்றறிவுக்கு எட்டினதான் நான் ஒன்று சொல்றேன் அதாவது அரண்மனைக்கு சத்திரத்துக்கும் எனக்கு வித்தியாசம் தெரில உங்களுக்கு வித்தியாசம் தெரிஞ்சா சொல்லுங்க அப்படின்னு கேட்டோம்னா ராஜா ரொம்பவே நொந்து போயிட்டாரு இந்த வார்த்தையை சொன்னோடனே இவன் என்னமோ சொல்ல வர்றான் என்னதான் சொல்ல வர்றான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு காது கொடுத்து கேட்கணும்னு சொல்றாரு என்ன உனக்கு அரண்மனைக்கு சத்திரத்துக்கும் வித்தியாசம் தெரியலையா எப்படின்னு சொல்லு அப்படின்னு கேட்கிறாரு அப்போ தெனாலிராமன் சொல்றாரு அரசரே இப்ப நீங்க ஆட்சி செஞ்சுகிட்டு இருக்கீங்க இதுக்கு முன்னாடி உங்களுக்கு முன்னாடி உங்க அப்பா ஆட்சி செஞ்சாரு உங்க அப்பாவுக்கு முன்னாடி உங்களுடைய தாத்தா ஆட்சி செஞ்சாரு உங்க தாத்தாவுக்கு முன்னாடி அவங்க அப்பா ஆட்சி செஞ்சாரு அதுக்கு முன்னாடி அவரோட அப்பா ஆட்சி செஞ்சாரு இப்படியே பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொருத்தரும் மாத்தி மாத்தி ஆட்சி செஞ்சுக்கிட்டு வந்தாங்க நிரந்தரமாக யாருமே இந்த அரண்மனையில தங்கல உங்களுக்கு பிறகு உங்களுடைய மகன்தான் இந்த அரண்மனையில இருந்து ஆட்சி செய்ய போறாரு அவரும் நிரந்தரம் கிடையாது அப்போ இந்த சத்திரத்துக்கும் அரண்மனைக்கும் என்ன வித்தியாசம் இருக்கு நீங்களே சொல்லுங்க ராஜா சத்திரத்திலையும் பாத்தீங்கன்னா வழிபோக்கர்கள் வந்து தங்குவாங்க தங்கி முடிச்சுக்கிட்டு அவங்க அடுத்த வேலையை பார்த்துட்டு போயிட்டே இருப்பாங்க அடுத்த ஊரை பார்த்துட்டு போய்கிட்டே இருப்பாங்க அதே போலதான் இந்த அரண்மனையிலையும் நிரந்தரமாக தங்கி இங்க ஆட்சி புரிஞ்சவங்க யாராவது இருக்காங்களா உங்க முன்னோர்கள் எல்லாம் ஆட்சி புரிஞ்சு இப்ப நீங்க ஆட்சி செய்யறீங்க அதற்கு பின்னாடி உங்க மகன் ஆட்சி செய்ய போறாரு அதற்கு பிறகு அவருடைய மகன் ஆட்சி செய்ய போறாரு இப்படி எல்லாருமே இந்த அரண்மனையில வந்துட்டும் போய்கிட்டும் தான் இருக்காங்க யாராவது நிரந்தரமாக இருந்திருக்காங்களா அப்படி பார்க்கும் போது இந்த அரண்மனை கூட ஒரு சத்திரம் தானே இந்த அரண்மனை மட்டும் என்ன இந்த உலகமே ஒரு சத்திரம் தானே இந்த உலகத்துல வந்தவங்க யாராவது நிரந்தரமாக இருந்திருக்காங்களா வழிபோக்கர்கள் போல வந்துகிட்டும் போய்கிட்டும் தான் இருக்காங்க அதனால யாருக்கும் எதுவுமே நிரந்தரம் கிடையாது ராசா அப்படின்னு சொன்னோன்ன ராஜாவுக்கு பார்த்தீங்கன்னா நெற்றி பொட்டில் யாரோ அடித்த மாதிரி ஒரு ஞானம் பிறந்துச்சு இவன் பார்ப்பதற்கு மிக சாதாரணமான படிக்காத கிராமத்து இளைஞனாக தெரிந்தால் கூட இவனுக்குள்ள ஏதோ ஒரு சக்தி இருக்கு இந்த சபையில இருக்கக்கூடியவர்களுடைய வாயடைக்க செய்து விட்டானே எனக்குள்ள ஒரு ஞானம் பிறக்க செய்து விட்டானே அப்படின்னு சொல்லிட்டு ராஜா என்ன பண்றாரு நிறைய பரிசு பொருள்கள் எல்லாம் தெனாலிராமனுக்கு கொடுக்
அவங்களுக்கு நிறைய பரிசு பொருள்கள் அவர் எதிர்பார்க்கவே இல்லை கையில் கிடைச்ச உடனே அப்போ தான் நினைக்கிறாரு ஆஹா காளி தாய் என்கிட்ட சொன்னாங்க நீ பின்னாடி பெரிய ஆளாக வருவே அப்படின்னு சொன்னாங்கல்ல அது இப்போ நடக்க ஆரம்பிச்சிருச்சுன்னு சொல்லிட்டு தான் சிறு வயதிலிருந்தே வணங்கி அந்த காளி தாயையும் அந்த காளி தாயை வணங்க வேண்டும் என்று சொல்லிய ஞானியையும் நினைத்து அந்த நேரத்தில் வணங்கினார் நன்றி கூறினார் இந்த கதையிலேருந்து ஒரு விஷயம் நல்லா தெரியுது அதாவது நமக்கு ஞானம் என்பது பார்த்திங்கன்னா படிப்பால் வருவது கிடையாது நாம் வந்து நம்முடைய புத்தியை தீட்டி கொண்டே இருக்கணும் அது ஒன்று இன்னொன்று பார்த்திங்கன்னா நாம் வணங்கக்கூடிய தெய்வம் அந்த நேரத்தில் நமக்கு எதுவும் செய்யலைன்னா பிற்காலத்தில் தக்க சமயம் வரும்பொழுது நமக்கு ஒரு நல்ல இடத்தை கொடுப்பார் நல்ல அங்கீகாரத்தை கொடுப்பார் அப்படின்றது புரியுது இல்லையா இப்போ தெனாலிராமனுக்கு ஒன்றுமே இல்லாமல் இருந்தார் அவர் சின்ன வயதிலிருந்தே அந்த காளி தேவியை மனதார பிரார்த்தனை பண்ணிக்கிட்டு மனமுருக வேண்டிக்கிட்டு அந்த காளித்தாயின் கோயில் வாசல்லையே படுத்து கிடந்தார் அதனால் அந்த அனுகிரகம் இருக்க போய் தான் பார்த்தீங்கன்னா பின்னாளில் அவர் மன்னருக்கு இணையான வாழ்க்கையை வாழ்ந்தார் இது இட்டு கட்டின கதைகள் கிடையாது உண்மையிலேயே நடந்த கதைகள் தான் இப்படி ஒவ்வொரு கதையும் நமக்கு வாழ்க்கையில் நல்ல பல செய்திகளை சொல்வதாக அமைந்திருக்கு அதனால் இது போன்ற கதைகளை அவங்கவுங்க ஸ்டைலில் உங்கள் பிள்ளைங்களுக்கு தூங்கும் போது சொல்லுங்க இது பார்த்தீங்கன்னா மிகப்பெரிய ஒரு தாக்கத்தை குழந்தைகள் மனசில் ஏற்படுத்தும் நல்ல தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும் பிற்காலத்தில் இந்த கதைகள் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு தக்க சமயத்தில் உதவிகரமாக இருக்கும் அதனால் நீங்கள் கட்டாயம் சொல்லணும்னு நான் வேண்டிக்கிறேன் மீண்டும் அடுத்த பதிவில் வேற ஒரு நல்ல தலைப்போடு சந்திக்கிறேன் இப்போது நம்ம விஹா டாட் ஆன்லைனில் ஆர்டர் போடலாமா இன்னும் இந்த கொரோனா வைரஸ் காரணமாக லாக்டவுன் நீட்டுக்கிட்டே இருக்கே அப்படின்னு கேட்டுக்கிட்டு இருக்கீங்க ஏன்னா இப்போ இந்த ஆடாதோடைய மூலிகை எல்லாம் வேணும் அப்படின்ற மாதிரி நிறைய பேர் கேட்டுக்கிட்டு இருக்கீங்க இந்த குரியர் சர்வீஸ் ஆக்டிவ் பண்ண உடனேயே உங்களுக்கு உங்களுடைய பொருள்கள் எல்லாம் வந்து சேரும் உங்களுக்கு செய்திகள் மூலமாகவும் தெரியும் நானும் வீடியோ பதிவின் மூலமாக சொல்வேன் அதனால இதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் ஆர்டர் போட்டிருந்தீங்கன்னா வராதோ எத்தனை நாள் ஆகுமோ அப்படின்லாம் பயப்படாதீங்க கட்டாயம் வரும் நான் தான் உங்களை டெய்லி சந்திச்சுக்கிட்டு இருக்கேன் இல்லை சரி மீண்டும் அடுத்த பதிவில் வேற ஒரு நல்ல தலைப்போடு உங்களை சீக்கிரத்தில் சந்திக்கிறேன் அது வரைக்கும் நன்றி வணக்கம்